வணக்கம் கொய்க்லை நியூஸ் செய்திகளில் இன்றைய முக்கிய நிகழ்வுகளின் தொகுப்பை இப்போது பார்க்கலாம் தெலங்கானா மாநிலம் ஹைதராபாத் நெடுஞ்சாலையில் பெண் மருத்துவர் பாலியல் வன்புணர்வு செய்து எரித்துக் கொல்லப்பட்ட விவகாரத்தில் நான்கு இளைஞர்களை குற்றவாளிகள் என்று போலீசார் கைது செய்துள்ளனர் தமிழக மீனவர்கள் உட்பட அனைத்து இந்திய மீனவர்களின் படகுகளையும் விடுவிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று இலங்கை அதிபர் கோத்தபய ராஜபக்ச அறிவித்துள்ளார் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் இருந்து பிரிந்து தமிழகத்தின் முப்பத்தி ஏழாவது மாவட்டமாக செங்கல்பட்டு மாவட்டம் உதயமானது இலங்கையில் பயங்கரவாத சதி செயல்களை முறியடிக்க முன்னூற்று கோடி ரூபாய் நிதியுதவி வழங்கப்படும் என்று பிரதமர் மோடி அறிவித்துள்ளார் வெங்காயம் ஏற்றிக் கொண்டு வந்த லாரியை மடக்கி கடத்தி சென்று அதில் இருந்த இருபது லட்சம் மதிப்புள்ள வெங்காயங்களை மர்ம நபர்கள் திருடிய சம்பவம் அதிர்ச்சியை தந்துள்ளது பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு ஆயிரம் ரூபாய் ரொக்கம் மற்றும் பொங்கல் பொருட்கள் அடங்கிய பரிசு தொகுப்பு ரேஷன் அரிசி கார்டுதாரர்களுக்கு விநியோகம் செய்யும் திட்டத்தை முதல்வர் பழனிசாமி தலைமைச் செயலகத்தில் தொடங்கி வைத்தார் ஜனவரி ஒன்றாம் தேதி முதல் முகவர்களிடம் கொள்முதல் செய்யப்படும் பால் ரசாயன பரிசோதனை முறையை தீவிரமாக கடைபிடிக்க ஆவின் பால் நிறுவனம் முடிவு செய்துள்ளது மதுரையில் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையை வரும் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டுக்குள் கட்டி முடிக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது என மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது கிரீன் கார்டு எனப்படும் அமெரிக்காவின் நிரந்தர குடியுரிமையை பெறுவதற்காக இரண்டு புள்ளி இரண்டு ஏழு லட்சம் இந்தியர்கள் காத்திருக்கின்றனர் பெட்ரோல் விலை உயர்வின் காரணமாக ஏர் இந்தியா நிறுவனத்திற்கு நான்காயிரத்து அறுநூற்று எண்பத்து ஐந்து கோடி ரூபாய் நஷ்டம் ஏற்பட்டுள்ளதாக மத்திய விமான போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சர் ஹர்தீப் சிங் பூரி தெரிவித்தார் பாபநாசம் அணைக்கு தண்ணீர் வரத்து தொடர்ந்து அதிகரித்து வருவதால் கால்வாய்களில் ஆயிரத்து நானூற்று ஐம்பத்து ஐந்து கனடி தண்ணீர் திறந்துவிடப்படுகிறது உத்தரப்பிரதேசத்தில் அடுத்த ஆண்டு நடைபெறும் ராணுவ கண்காட்சிக்காக கோமதி நதிக்கரையில் உள்ள அறுபத்து நான்காயிரம் மரங்களை வெட்ட அம்மாநில அரசு முடிவு செய்துள்ளது ஆந்திராவில் வறுமை கோட்டிற்கு கீழே உள்ளவர்களுக்கான வருமான உச்சவரம்பை இரண்டு புள்ளி ஐந்து லட்சமாக அதிகரிக்க அம்மாநில அரசு முடிவு செய்துள்ளது கனடாவில் கிங்ஸ்டன் அருகே அமெரிக்க எல்லைப் பகுதியில் சிறு அமெரிக்க விமானம் விபத்துக்குள்ளானது இந்த விபத்தில் ஏழு பேர் பலியாகினர் ஜிடிபி எனப்படும் நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சி குறித்த இரண்டாவது காலாண்டு புள்ளி விவரங்கள் வெளியான நிலையில் அதன் தாக்கத்தால் பங்கு சந்தைகள் கடும் சரிவை சந்தித்தன பொருளாதார வளர்ச்சியை மத்திய அரசு கோமா நிலைக்கு தள்ளிவிட்டதாக காங்கிரஸ் செய்தி தொடர்பாளர் சுர்ஜி பாலா குற்றம் சாட்டினார் இலங்கையின் ஹமந்தோடா துறைமுகத்தை சீனாவின் தனியார் நிறுவனத்திற்கு தொன்னூற்று ஒன்பது ஆண்டு குத்தகைக்கு வழங்கிய ஒப்பந்தத்தை அதிபர் கோத்தபய ராஜபக்ச ரத்து செய்துள்ளார் ஆசிய வில்வித்தை சாம்பியன்ஷிப்பில் இந்தியாவின் தீபிகா குமாரி தங்கப்பதக்கமும் அங்கிதா பகத் வெள்ளிப்பதக்கமும் வென்று டோக்கியோ ஒலிம்பிக் போட்டிக்கு தகுதி பெற்றுள்ளனர் தமிழகம் முழுவதும் மூன்று நாட்களுக்கு மழை பெய்யும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது மேலும் மீனவர்கள் வங்கக்கடல் பகுதிக்கு மீன்பிடிக்க செல்ல வேண்டாம் எனவும் வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது மேலும் பல செய்திகளை துரிதமாக அறிந்து கொள்ள டபிள்யூ என்ற இணையதளத்தில் தவறாமல் இணைந்திருங்கள்